a következő tanácsadás, főleg a korosztályomnak, tehát az ötveneseknek és az a fölöttieknek szól. Egy korábbi videómban már részletesen ismertettem, hogyan tudjátok tesztelni, hogy a végtagba kisugárzó derékfájdalom gerinc, vagyis izületi, vagy izomredető -e, és hogyan szüntethető meg egyetlen mozdulattal. Egy másik videóban pedig a gerincs sérv egyetlen gyakorlattal történő gyógyítását mutattam be. Mindkét videó linkét megtaláljátok itt ez alatt a leírásban. Ezekben anatómiai oldaláról is elég aprólékosan boncolgattam a jelenséget, nem kívánom ezzel itt is húzni az időt. A lényeg, tehát a mai videó tárgya, ha már valaki visszatérő rendszerességgel szenved derékfájástól, az már krónikusan fennálló gerinc kis ízületi gyulladásról árulkodik, akkor is, ha időként akár hónapokig tünetmentes, hiszen a krónikusnak pont ez a lényege, hogy hosszabb, rövidebb ideig az ember totál tünetmentes lesz, aztán egy minimális behatásra már újra manifestálódnak a tünetek, és ismét ott van a probléma. És mivel ilyenkor már az alap ok már megvan, ami egyaránt lehet diszkopátia vagy diszkuszhernia, azaz porckorong deformitás, vagy porckorong sérv, vagy akár a kettő együtt, innentől kezdve már kiváltó okként bőven elég egy átlagos hideghatás, amit mások egyébként fel sem vesznek. Ez jöhet közvetlen deréktájról, vagy talpról. Okozhatja hideg víz, mezitlápsétálás, hideg lábbeli, felgyűrődött ruházat, ilyesmi. A védekezés pedig ellene a következő. Ősztől tavaszig, Derékmelegítő, szerintem elég sokan ismerik, tudják, hogy mi az motorosok is hordják, fölcsatolják a derekukra, aztán kész köművesek, akik jártasak már ezekben a problémákban, tudják, mivel védekezhetnek, azok is fölcsatolják, és így tovább. Na mindegy, tehát derékmelegítő és talp betét a cipőbe. Persze, hogyha a ruházat engedi, főleg a derékmelegítőt, és ugye olyanok a munkakörülmények, mert a cipőbe a talbetét, hát az nem egy nagy mutatvány, bedobod aztán kézd át a derékmelegítő, az már kicsit körülményesebb lehet, főleg ha valaki irodista, de hát általában irodákban nem nagyon szokta az ember derekát hideg hatás érni, ha csak nem nyitja magára februárban az ablakot, vagy ilyesmi. Na, tehát a lényeg, hogy ősztől tavaszig, ha valaki már krónikus gerinc kisizületi gyulladástól szenved, főleg lumbális szakaszon, ezt a két dolgot kell bevetni derékmelegítő, és talbetét a cipőbe, plusz időnként elvégezni a, a, azt a két gyakorlatot, amelyeket azokban a videókban mutattam be, amelyeknek a linkét megtaláljátok itt ezzel a leírásban, hogy az előbb említettem. Úgyhogy akkor a továbbiakban, ha gondoljátok így. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Szevasztok!